ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ചധികം പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാരണം പറഞ്ഞ് പലരും പറഞ്ഞത് പലരും പറഞ്ഞ് കമൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കമൻസ് ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് പൊതുവേ ഇതിനെ പറ്റി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആയതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് ആൻസർ പറയുക അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സേഴ്സ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഒരു വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ് വളരെ നല്ല രസമാണ് ഇതിനെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് മിക്സർ പരുവത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഫൈനൽ ആൻസറുകൾ എടുത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് എനിവേ സോ നമുക്ക് പൊതുവേ ഇത്തരത്തിൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ചീത്തപ്പേരുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ ആ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺഫ്യൂഷനും നമ്മൾ പാടെ മാറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സറിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ചുകളാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സത്യത്തിൽ ഈ അലിഗേഷൻ എന്താ ഈ അലിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അലിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ഈ അലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥം നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സേഴ്സ് അലിഗേഷൻ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അർത്ഥമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു മിക്സർ പരുവത്തിലോട്ട് ആക്കിയെടുക്കുന്നു അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വെള്ളവും പാലും മിക്സ് ചെയ്യും കാപ്പിപ്പൊടിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഞ്ചസാര മിക്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതല്ലാത്ത ആവറേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടാൽ ആവറേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് തോന്നുന്ന എന്നാൽ അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സറിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പൊതുവേ കിട്ടാറ് സാറി ആവറേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അത് ആവറേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞത് ആവറേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടാത്തതിനുള്ള റീസൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവറേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല ആക്ച്വലി അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് മാത്രമല്ല അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആവറേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം സോ ആദ്യം ഞാൻ ആവറേജ് വെച്ച് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആനിമൽ ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെ നൂറ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു നാല് പശുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ നൂറ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉള്ള നാല് പശുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഇത്രയും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫാം ഹൗസിലെ പശുക്കളുടെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ആനിമൽ ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ
എല്ലാത്തിനെയും വെയിറ്റ് നൂറ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആയിരം പശുക്കളുണ്ട് നൂറ് കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് വെയിറ്റ് ആവറേജ് എത്ര ആൻസർ മാറും ഇല്ല നൂറ് കെ ജി ഇവിടെ ഒരു പതിനായിരം എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എല്ലാത്തിനെയും വെയിറ്റ് എൺപത് കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എത്രയാണ് കുതിരകളുടെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വെയിറ്റ് മാറും ഇല്ല എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് എൺപത് കിലോഗ്രാം ആണ് കിട്ടുന്നത് ഞാനിനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തെറ്റിയതെന്ന് പറയട്ടെ ഇതേ ഫാം ഹൗസിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട് ഇല്ലേ പത്ത് ലക്ഷം എത്ര ആയിക്കോട്ടെ ഒരൊറ്റ കുതിരയുള്ളൂ ഒരേ ഒരു കുതിര കേട്ടോ ഒരേ ഒരു കുതിര ഞാൻ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫാം ഹൗസിലെ മൊത്തം മൃഗങ്ങളുടെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എത്രയേ ഒരു ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട് ഒരേ ഒരു കുതിരയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നൂറ് പ്ലസ് എൺപത് ബൈ രണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് തെറ്റല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു ലക്ഷം പശുക്കളും ഒരേ ഒരു കുതിരയും ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് ഏകദേശം എന്തിനോട് ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം ഈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂനോട് ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം നൂറ് തന്നെ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ എന്താ തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എവിടെ തെറ്റി എവിടെ തെറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ഈ പശുക്കളുടെയും ഈ കുതിരകളുടെയും എണ്ണം കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തൂക്കം വെയിറ്റ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇനി കാണും അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ കൺസിഡർ ചെയ്തേ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണെങ്കിൽ അതിനെൻ്റെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ മറന്നേക്കുക ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ പോയി ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് പശുക്കളെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്ന് കുതിരകളെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ആവറേജ് കാണാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് നൂറ് കിലോഗ്രാം ഉള്ള നാല് പശുക്കൾ പ്ലസ് എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എൺപത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റുള്ള മൂന്ന് കുതിരകൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് നാല് കുതിരകളും മൂന്ന് സോറി നാല് പശുക്കളും മൂന്ന് കുതിരകളും നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണോ ചെയ്താൽ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇതിനെ ഒരു ഫോർമുലയായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ വൺ എ വൺ എ വൺ എൻ വൺ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എൻ വൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പശുക്കളുടെ എണ്ണം എൻ വൺ എ വൺ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് പ്ലസ് എൻ ടു എ ടു രണ്ടാമത്തെ കുതിരകളുടെ നമ്പർ എണ്ണം എൻ ടു കുതിരയുടെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ആവറേജ് എ ആയിട്ട് വരിക പകരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു നൂറ് എ പ്ലസ് എൺപത് പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അറിയുന്നവരുണ്ടാവാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി എനിക്ക് നോർമലി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടാറുള്ള റെസ്പോൺസ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നൂറ് എ പ്ലസ് എൺപത് ബൈ രണ്ട് തൊണ്ണൂറിന് പകരം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് എൻ വൺ എ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇപ്പോൾ പലരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ അലിഗേഷൻ മിക്സർ ഫോർമുല എന്നൊന്നുമല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ വട്ടമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് ഇതെന്ന് പകരം തന്നെ ഈ ഫോർമുലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഫോർമുലയുടെ ഒരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്നാണ് ആ വട്ടം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് ആ വട്ടത്തിലോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ മൈനസ് എ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇത് തന്നെ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ സംഭവമാണ്
സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇത്തരം ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല വരുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എ വൺ എ ടു രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവറേജുകൾ സോ തൽക്കാലം നമ്മളുടെ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവറേജുകൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഗേൾസിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓവറോൾ ആവറേജ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിൻ്റെ ഓവറോൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് റേഷ്യോ കിട്ടാൻ എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എഴുതണം നാല് നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത് സബ്ട്രാക്ട് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ എഴുതണം നാലിൽ രണ്ട് രണ്ട് പതിനാല് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഏഴ് നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടി നമുക്ക് ബോയിസ്റ്റ് ഗേൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോയിസ്റ്റ് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഏഴാണ് വരെ ഏഴ് ഈസ്റ്റ് രണ്ടാണ് വരെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സംശയമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വരെ രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഏഴ് വരെ ഏഴ് ഈസ്റ്റ് രണ്ട് വരുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ രണ്ടിനെയും പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഏതാ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഏഴ് എടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏഴ് ഈസ്റ്റ് രണ്ട് വരുന്നവർക്കാണ് കുഴപ്പമുണ്ടാവുക നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി അറുപത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തത് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഓവറോൾ ആവറേജ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തല്ല ഇവിടെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇതല്ലേ ബോയ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ വരണ്ട് ഗേൾസിൻ്റെ ആവറേജ് എന്നല്ലേ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ അല്ലേ എഴുതിയത് സോ ഇതല്ലേ ഗേൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് സംശയം ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ഫോർമുല മറന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് എ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മൈനസ് എ വൺ ആണ് ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റി ചെയ്തത് എയിൽ നിന്ന് എ ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് എ ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എന്താ എൻ വൺ ആണ് സോ ഇത്രയും ആലോചിക്കുക ഇതിപ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഏതിന് താഴെയാണോ ഏത് വരുന്നത് ബോയ്സിന് താഴെയാണ് ഏത് വരുന്നത് രണ്ട് വരുന്നത് ഗേൾസിന് താഴെയാണ് ഏത് വരുന്നത് ഏഴ് വരുന്നത് സോ ടു ഈസ് ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് ബോ ഈസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈസ് ടു ഏഴ് തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ടു ഈസ് ടു സെവൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവറേജ് ഇത് മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവറേജ് അതായത് പശുക്കളുടെ വെയിറ്റ് ആവാം കുതിരകളുടെ വെയിറ്റ് ആവാം ഇത് ആ ഫാമിലെ ഓവറോൾ വെയിറ്റ് അതായത് ഇവിടെ പോകുന്നപ്പോൾ എന്ത് മാറി കഥ മാറി ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് പെൺകുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് ആ ക്ലാസ്സിലെ ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു ഓവറോൾ ആവറേജ് ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്തത് വളരെ ബേസിക് ലെവലിലുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് കേരള പി സിക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഈവൻ തോ വൈകേഷൻ ആൻഡ് മിക്സേഴ്സ് അവരുടെ സിലബസ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ പറയാം ഈ സെഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇഫ് ദ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ബോയ്സ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഈസ് ഫോർട്ടി കെ ജി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി കെ ജി ഇഫ് ദ ഓവറോൾ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കെ ജി ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഗേൾ ഈസ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറിയാം ബോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗേൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബോയ്സ് നാൽപ്പത് ഗേൾസ് ഇരുപത് ഓവറോൾ ആവറേജ് ഇരുപത്തിനാല് സോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനാറ് ഇരുപത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് നാല് 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 ഒന്ന് പതിനാറ് നാല് നാല് സോ ആൻസർ എന്താണെന്ന് പറയും വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന്
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ തീർത്തുതരാം കാരണം കുറേ പേര് ആർ ആർ ബി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും ജെയ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ജെയ് തുടങ്ങാനായെന്നറിയാ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫോൺ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നത് ശരിയാക്കി കിട്ടാൻ കുറച്ചധികം ടൈം എടുത്തു ക്യാമറയ്ക്കാണ് കാര്യമായ പണി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാ ഗ്രൂപ്പ്സും ടെലിഗ്രാം ചാനലുകളിലെല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെയും അവിടെ എന്നോട് നേരിട്ട് പറയാം സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ വിമർശനങ്ങളോ എന്തോ ആവട്ടെ എന്താണെങ്കിലും അത് നേരിട്ട് അറിയിക്കുക ക്ലാസ് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായ